ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரைஸிங் இந்த டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து நம்ம பேப்பர் சிக்ஸ்டீன் எஸ்சிஎம் ஸ்ட்ராட்டஜி காஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டில் மாடியூல் த்ரீ டெசிஷன் மேக்கிங் டெக்னிக்ஸ் அதில் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ அந்த சப் டிவிஷனில் இருக்குது ஸோ ப்ராப்ளம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பார்த்துடலாம் பிஹெச் லிமிடெட் ஹஸ் டூ மேனுஃபேக்சரிங் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஆர்கனைஸ்டு இன்டூ செப்பரேட் ப்ராஃபிட் சென்டர்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க செப்பரேட் ப்ராஃபிட் சென்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று ச பேசிக் யூனிட் அண்ட் ப்ராசஸிங் யூனிட் ஸோ பிஹெச் லிமிடெடில் ரெண்டு மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது ஒன்று ரெண்டுமே செப்பரேட் ப்ராஃபிட் யூனிட்ஸ் அதில் ஒன்று வந்து பேசிக் யூனிட் இன்னொன்று ப்ராசஸிங் யூனிட் பேசிக் யூனிட்டில் ப்ரொடக்ஷன் கெப்பாசிட்டி வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் டன்ஸ் பெர் மந்த் இருக்குது அப் கெம்வேக்ஸுங்கிற ப்ராடக்டை வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் பெர் டன்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் அதோட ப்ரெசன்ட் சேல்ஸ் லிமிட் வந்து டூ தௌசண்ட் டன்ஸ் டு அவுட் சைட் மார்க்கெட்டும் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ட டன்ஸ் டு ப்ராசஸிங் யூனிட்டும் இருக்குது ஸோ அதோட ஐடியல் கெப்பாசிட்டி எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் வந்து எக்ஸ்டர்னல் சேல்ஸுக்கும் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வந்து ப்ராசஸிங் யூனிட்டுக்கும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ரிமைனிங் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் டூ டோட்டல் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் தான் வருது இதில் ரிமைனிங் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு அதோட எயிட் ஹண்ட்ரடுங்கிறது வந்து இதோட ஐடல் கெப்பாசிட்டி பேசிக் யூனிட்டோட ஐடல் கெப்பாசிட்டி ஸோ அடுத்தது த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரைஸ் ஃபார் த இயர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் வாஸ் அக்ரீட் அட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பர் டன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பர் டன் தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரைஸ்ன்னு அக்ரி பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து எப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஜனவரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் ஆனால் பேசிக் காம்படிஷன் சாரி ஹெவி காம்படிஷன் ஆஃப் பேசிக் யூனிட் அதாவது பேசிக்கு யூனிட்டில் ஹெவி காம்படிஷன் இருந்திருக்கு அதனால் ஹோல்சேல் ரேட் ப்ரைஸு த்ரீ சிக்ஸ்டி பர் டன் தான் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க எப்போலேருந்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஜூன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து ஆனால் வந்து இந்த ப்ரைஸ் வந்து ப்ராசஸிங் யூனிட்டுக்கு அப்ளிகபிளாக இல்லை ஸோ த ப்ராசஸிங் யூனிட் அப்ளைட் ஃபார் ரிவிஷன் ஆஃப் த ப்ரைஸ் இஸ் அப்ளிகபிள் டு அவுட் சைட் மார்க்கெட் பையர்ஸ் ஆஸ் ஃப்ரம் ஃபஸ்ட்டு ஜூன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ இது ப்ராசஸிங் யூனிட்டுக்கு அப்ளிகபிளாக இல்லாததுனால ப்ராசஸிங் யூனிட் வந்து ரிவிஷன் ஆஃப் ப்ரைஸுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் அந்த பேசிக் யூனிட் வந்து இது வந்து ரெடியூஸ் பண்ணி த்ரீ சிக்ஸ்டிக்கு அகெயின் வந்து கொண்டு வந்து வச்சுட்டாங்க ஸோ அடுத்தது பாருங்கள் த ப்ராசஸிங் யூனிட் ரீஃபைன்ஸ் கெம்பேக் அண்ட் பேக் த அவுட்போர்ட் நோனஸ் கலர் எக்ஸ் ஸோ இந்த பேசிக் யூனிட் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த கெம்பேக்ஸுங்கிற ப்ராடக்டை ரீஃபைன் பண்ணி அகெயின் பேக் பண்ணி சேல் பண்ணுறாங்க அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு பேர் கலர் எக்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து ஃபிஃப்டி கேஜி ஈச் ஸோ அதோட ஒரு ட்ரம் வந்து ஃபிஃப்டி கேஜி இருக்குது அதை வந்து ஃபார்ட்டி பெர் கேஜின்னு அவங்க வந்து சேல் பண்ணுறாங்க பெர் ட்ரம் ஃபார்ட்டி பெர் ட்ரம்முன்னு சேல் அதாவது ஃபார்ட்டி ருபீஸ் பெர் ட்ரம் அப்படின்னு சேல் பண்ணுறாங்க த ப்ராசஸிங் யூனிட் ஹேஸ் எ பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் செல்லிங் எ ஃபர்தர் குவான்டிட்டி ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ட்ரம்ஸ் ஆஃப் கலர் எக்ஸ் ப்ரொவைடட் ஓவர் ஆல் ப்ரைஸ் ரெடியூஸ்டு ரெடியூஸ்டு டு தேர்ட்டி டூ பெர் ட்ரம் ப்ராசஸிங் யூனிட் வந்து என்ன இங்கே மென்ஷன் பண்ணுறாங்கன்னா தேர்ட்டி டூ பெர் ட்ரம்மாக அந்த ப்ரைஸ் வந்து குறைஞ்சிச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அடிஷ்னல் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ட்ரம்ஸ் வந்து செல் பண்ணுற அளவுக்கு அவங்களுக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால் அவங்க வந்து இந்த பேசிக் யூனிட்டோட ஐடல் கெப்பாசிட்டி இங்கே நம்ம சொன்னோம் இல்லையா எயிட் ஹண்ட்ரட் அந்த எயிட் ஹண்ட்ரடையும் இவங்க வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறதா பிளான் பண்ணுறாங்க ப்ரைஸ் வந்து தேர்ட்டி டூவாக ரெடியூஸ் ஆனால் ஆனால் இங்கே என்ன நோட் பண்ணோம்னா அவுட் சைட் மார்க்கெட் வந்து 2,000 தௌசண்ட் டன்ஸுக்கு மேலே அவங்களால பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியாது பேசிக் யூனிட்லேருந்து ஸோ இந்த எயிட் ஹண்ட்ரடை இவங்க வந்து பேசிக் யூனிட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ண சொன்னாங்கன்னா அது கண்டிப்பாக ப்ராசஸிங் யூனிட் தான் வாங்கி ஆகணும் ஸோ இங்கே வந்து காஸ்ட் டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க ரா மெட்டீரியல் வேரியபிள் காஸ்ட்டு ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டு இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க நம்மக்கிட்ட என்ன ரெக்வயர்ட் கேட்டிருக்காங்கன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் ஷோயிங் எஸ்டிமேட்டட் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ஃபார் ஜூன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அட் எயிட்டி பர்சன்ட் அண்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் பேசிக் யூட்டிலை கெப்பாசிட்டி யூட்டிலைசேஷன் ஆஃ
So, we will see the solution in the next video. First, the statement showing computation of profit is 80% capacity when transfer price is 400 per ton. So, we will produce the data in the table format. First, the production tons is 2000 plus 1200. 2000 is outside sales and 1200 is internal transfer. So, this is 3200 basic unit produce. The processing unit is basic unit is 1200. That is the total here. Selling price வந்து first condition என்ன சொல்லுந்தாங்கள் பாத்தீங்கள் 400 pattern both வந்து market price வந்து transfer price to processing unit ரண்டுமே So இங்க 400 இந்த stepல பாருங்க இதுதான் நரையப்பே doubt உன் கேக்கிறீங்க So இந்த stepல இது எப்படி வந்துச்சுனா 40 divided by 50 into 1000 என்ன சொல்லுந்தாங்கள் So 40 இங்கிருது 50 kg drum அதாவது per drum வந்து 50 kg per drum வந்து பார்த்தீங்கனா 50 kg அந்த per drum உட cost வந்து 40 rupees price of per drum பார்த்தீங்கனா 50 rupees रुपीस फोर्टी या, सो इन द स्टेपल ना मैंने पन रोना, सो इन द स्टेपल, अदा द फोर्टी रुपीस डिवाइडेड बाय फिफ्टी केजी पर ड्रम मा, इनटू थाउजेंड, इन द थाउजेंड दा ये वंद चने लार के करिंग या, इन द थाउजेंड ये प्री वंद चना So, one ton is equal to one ton is equal to thousand kg. So, इधर ना अलग था इन द स्टेप ला वंदे into thousand वंदे multiply पने रखा है इन द स्टेप ला वंदे thousand उन्दर के लिए या इधर ये प्री वंदे चब डी ना one ton is equal to thousand kg इधर ना अलग था इन द स्टेप ला इधर वंदे multiply पने रखा है। So, अब पार ना 40 divided by 50 kg into 1000 வந்து 800 வந்திருச்சா அடுத்து variable cost வந்து questionல குடுத்திருக்காங்க இந்த stepல பருங்க raw materialும் variable cost வந்து 70 plus 140 இது வந்து 210 வந்து நம்ம கடைக்கிது so இந்த 210தா இங்கு காம்சிருக்காங்க இந்த stepல பார்த்திருக்கினா processing unit வந்து basic unitல் எந்து வந்து purchase பண்டிரது நால் அவுங்களுடு selling price நம் இங்கு variable cost காடுவோம் அதுனால்தான் இந்த 400 வந்து இங்கு வந்திருக்கு 400 plus இவங்களோட variable cost வந்து 170 குடுத்திருக்காங்க இந்த raw material transfer price குடுத்திருக்காங்களே இது இது நால்தான் அவங்களுக்கு raw material எங்கே இந்த வருது basic unitல் இந்த வருது so basic unitோடு selling price இவங்களுக்கு வந்து raw material cost வரும் அதுனால்தான் இங்கு 400 plus 170 so அடுத்து contribution per ton வந்து selling priceல் இந்த variable cost subtract வந்து contribution per ton அது வந்து total contribution வந்த production tons அதாவது இந்த value இது இதுவுட value முத்து tons உட contribution per ton வந்து multiply பண்ணாம் அப்படினா நமக்கு total contribution கடத்துக்கும் அதே மறி இங்கியும் பண்ணிரும் total போடுக்கும் fixed cost question நான் mention பண்ணேர்ந்தாங்க 3 lakh and 1 lakh 20,000 so அதை எடுத்து இங்கே fixed costல போடுக்கும் இது subtract பண்ணாம் அப்படினா profit நம்க கடத்துக்கும் இது ஒரு இந்த ச்டிப்பில் பாருங்க அதாவது 3200 வந்து 80% capacityக்கு அப்படியின்னா அதாவு எவ்வளோ வந்து 100% capacityக்கு வரும் அப்படியின்கிறதா நமக்கு question so எவ்வளோ வருங்குது தெரியாது அது நம்ம X வச்சுக்குறோம் X is equal to 100% capacity இன் வைச்சிக்கலாம் சோ இப்பு நம் எப்படி போடுப் போரும் அப்படினா 3200 divided by 80% multiplied by 100% 
போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் டன்ஸ் வந்து கிடைக்கும் இதுதான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கெப்பாசிட்டியோட வேல்யூ ஸோ இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் டன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஆல்ரெடி வாங்கினது ஸோ ரிமைனிங் வந்து ப்ரைஸை வந்து தேர்ட்டி டூ குறைச்சிட்டா அல் அடிஷ்னல் எயிட் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் வாங்கிக்கிறதா சொன்னாங்கல்ல ஸோ அது வந்து இந்த டூ தௌசண்ட் சாரி எயிட் ஹண்ட்ரட் அதை ஆட் பண்ணால் நமக்கு டூ தௌசண்ட் வந்து கிடைக்கும் சிக்ஸ் தௌசண்ட் இங்கே வந்துருது செல்லிங் ப்ரைஸ் பெர் டன் வந்து இங்கே ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தான் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டூவாக ரெடியூஸ் பண்ணி சொன்னாங்களா ஸோ தேர்ட்டி டூ டிவைடட் பை ஃபிஃப்டி இன்டூ தௌசண்ட் நமக்கு இங்கே போட்டு காமிச்சல கேல்குலேஷனில் அதே மாடல் தான் இங்கேயும் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி நமக்கு கிடைக்கும் வேரியபிள் காஸ்ட் இங்கே டூ டென் இங்கே வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் செவன்ட்டி கிடச்சிடும் கான்ட்ரிபியூஷனை சப்ராக் பண்ணுறோம் டோட்டல் கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து ப்ரொடக்ஷனோட கான்ட்ரிபியூஷன் பெட் ஆனால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா டோட்டல் கான்ட்ரிபியூஷன் கிடைக்கும் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டை கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க சப்ராக் பண்ணணும் நமக்கு ப்ராஃபிட் கிடச்சிடும் அதோட டோட்டல் தான் இது ஸோ அடுத்த அல்டர்னேட்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி பர்சன்ட் கெப்பாசிட்டி யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் பேசிக் யூனிட் அட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டியும் டிரான்ஸ்ஃபர் டு த ப்ராசஸிங் யூனிட் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பெர் டன்னும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஸ்டெப்பில் பாருங்கள் அகெயின் வந்து அவுட் சைட் சேல்க்கு வந்து டூ தௌசண்டும் இன்டர்னல் ட்ரான்ஸ்ஃபருக்கு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடும் ப்ராசஸிங் யூனிட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வாங்கிக்கிறாங்க செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து இங்கே மார்க்கெட் ப்ரைஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி சொல்லியிருக்காங்களா ஸோ த்ரீ சிக்ஸ்டி ப்ராசஸிங் யூனிட்டுக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இங்கே ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இந்த இங்கே வந்து எயிட்டி பர்சன்ட் கெப்பாசிட்டியில் இங்கே வந்து நம்ம எப்படி டிரைவ் பண்ணோம் ஃபார்ட்டி ருபீஸ்க்கு டிரைவ் பண்ணோமா ஸோ அதை வச்சு எயிட் ஹண்ட்ரட் எடுத்து இது அதே இங்கேயும் காமிச்சிருக்காங்க வேரியபிள் காஸ்ட்டு டூ டென் இங்கே பேசிக் யூனிட்டுக்கு டூ டென் தான் ப்ராசிங் யூனிட்டுக்கு ஃபைவ் செவன்ட்டி கான்ட்ரிபியூஷன் அதை சப்ராக் பண்ணோம்னா கிடச்சிடும் டோட்டல் கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து ஆஸ் யூஷுவல் கெப்பாசிட்டி டன்ஸோட கான்ட்ரிபியூஷன் பெரிய யூனிட்டை மல்டிப்ளை பண்ணி டிரைவ் பண்ணுறோம் டோட்டல் வந்து இது இங்கே வந்து அந்த பேசிக் யூனிட்டோட சப் டோட்டல் தான் இது சப் டோட்டல் ப்ளஸ் பே பேசிக்கையும் ப்ராசஸிங்கையும் ஆட் பண்ணி மெயின் டோட்டல் வந்து இங்கே காமிச்சிருக்காங்க ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் இது ப்ராஃபிட் வந்து கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் சப்ராக் பண்ணோம்னா நமக்கு டோட்டல் ப்ராஃபிட் வந்து த்ரீ லேக் எயிட்டி ஃபோர் கிடச்சிடும் ஸோ அடுத்த ஆல்டர்னேட்டிவ் பாருங்கள் ப்ராஃபிட் அட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கெப்பாசிட்டி யூட்டிலைசேஷன் சொல்லியிருக்காங்க ஆஃப் பேசிக் யூனிட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரைஸ் ரெண்டுமே வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி பெர் டன் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இங்கே பேசிக் யூனிட் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் ப்ராசஸிங் யூனிட் வந்து டூ தௌசண்ட் இது ஏன் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கெப்பாசிட்டிங்கிறதுனால அந்த ச ஃபஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிவில் செகண்ட் சப் டிவிஷனில் போட்டிருக்கோம்ல அந்த ஒர்க்கிங்ஸை தான் எடுத்து நம்ம இங்கே போடுறோம் ஸோ அதோட வேல்யூ தான் ஃபோர் தௌசண்ட் அண்ட் டூ தௌசண்ட் வரும் டோட்டல் சிக்ஸ் தௌசண்ட் செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி பெர் டன் ரெண்டுக்குமே த்ரீ சிக்ஸ்டி இங்கே இங்கே சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி வந்து இந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் யூட்டிலிட்டியில் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்ல சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி அதை தான் இங்கே எடுத்து காமிக்கிறோம் வேரியபிள் காஸ்ட் வந்து டூ டென் இந்த இடத்துல நோட் பண்ணிக்கோங்க மறந்துட்டு இந்த ஃபைவ் செவன்ட்டி போட்டுறாதீங்க இங்கே வந்து செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் ஒன் செவன்ட்டி வந்து ப்ராசஸிங் யூனிட்டோட வேரியபிள் காஸ்ட்டு ஆட் பண்ணோம்னா ஃபைவ் தேர்ட்டி நமக்கு கிடைக்கும் கான்ட்ரிபியூஷன் பெரிய யூனிட் வந்து செல்லிங் ப்ரைஸ்லேருந்து வேரியபிள் காஸ்ட்டை சப்ராக் பண்ணுறோம் டோட்டல் கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து கெப்பாசிட்டி பேட்டர்ன்ஸோட கான்ட்ரிபியூஷன் பெரிய யூனிட்டை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் வந்து கொஷனில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கான்ட்ரிபியூஷன் டோட்டல் கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டை சப்ராக் பண்ணணும் நமக்கு ப்ராஃபிட் வந்து ஃபோர் லேக் கிடைக்குது ஸோ நாலு மூணு ஆல்டர்னேட்டிவையும் போட்டாச்சு லாஸ்ட்டாக அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க கமெண்ட் ஆன் த எஃபெக்ட் ஆஃப் த கம்பெனிஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரைஸிங் பாலிசி அந்த ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ஆஃப் தி ப்ராசஸிங் யூனிட்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த ஸ்டெப்பில் நம்ம கமெண்ட் பண்ணணும் ஓவரால் ப்ராஃபிட் இஸ் மோர் தென் இட் இஸ் ஃபோர் லேக் அட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் பேசிக் யூனிட் வித் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பெர் டென் பீயிங் தி மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஸோ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கெப்பாசிட்டியில் மா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரைஸ் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பெர் டன் ஸோ அந்த சுச்சுவேஷனில் நமக்கு வந்து ப்ராஃபிட் வந்து ஃபோர் லேக்குக்கு அதிகமாக வந்திருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க
So next on the However, from the viewpoint of processing unit, so processing unit la oda view point la nda it will not be interested to buy more than thousand two hundred tons from the basic unit because it gets a uh, its profit gets reduced when it takes additional unit. So enna solir kangana profit sorry processing unit oda individual profitability in parangla over alternative le alternative C la one lakh rukka alternative B la one lakh fifty six thousand rukka. Alternative A la rend subdivision la first subdivision la one lakh fifty six thousand rukku second la twenty thousand irkadle minimum. So if a pathing in a processing in it order profit on the edla the marna alternative one la eighty percent capacity layum alternative B la on the uh, B layum either end la madana the marga so in the end at lame pathing na eighty percent capacity utilization of basic unit. Ada of the basic unit get in the thousand two hundred. Tons matume aung consume panna aung loda profit on the rendi case lame adigamargo. In game parna thousand two hundred units can consume panna one one lakh fifty six thousand on the irku. Matha alternative consider panamu the is the highest arc. So on in a sold rang of dinner thousand two hundred tons who are a basic unit kid and the consume panna aung loda profit on the higher arc. Adigamela adigama tons in a consume panana aung loda profit on the reduce aga the of dinner solid kama. So other than the point la kutra kama. So, this is the illustration. If you have any doubts or clarifications, you can mention the comment section. If you video, like this video, please like this video. If you like this subscribe to our channel. Subscribe to our channel. In the next video, we will meet with an interesting topic. Until then, thank you.